ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നില്ലേ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡെയിലി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഇൻ കെമിസ്ട്രി വിത്ത് പ്രോപ്പർ ബേസ് അപ്പം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഈ ചാനലിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊരു ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് കൃത്യമായി പഠിച്ച് നെക്സ്റ്റ് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നാലേ മാർക്ക് കിട്ടുക അല്ലാതെ അത് വെറുതെ ആയിപ്പോൾ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടൽ നമുക്ക് ചാൻസ് കുറവാണ് പഠിക്കാതെ വെറുതെ പോയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഗോ ടു അവർ ടോപ്പിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ പഠിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോക്കോളൂ കാരണം പഠിക്കാതെ ഈ ടോപ്പിക് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ മുന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകാം സോ തുടങ്ങാം so the questions are define activity series of metals second one arrange the metals gold copper iron and magnesium in order of their increasing reactivity third question what will you observe when some zinc pieces are put in copper sulfate solution some silver pieces are put into green colored ferrous solution fourth question x plus y so4 gives x so4 and y plus x so4 gives no reaction out of the two elements which is more out of the two elements x and y which is more reactive and y which of the following pairs will give displacement reactions nacl solution and copper metal mgcl2 solution and aluminium metal ferrous sulfate solution and silver metal agno3 solution and copper metal questions ok no okay from first question there is no what is reactivity series the series of metal which in which metals are arranged in the decreasing order of their reactivity is called as reactivity series or activity series in namloda how arrange the following metals vanu namakariya the most reactive metal is magnesium so gold then comes copper then iron then magnesium so magnesium is more reactive then comes iron then comes copper and then comes gold in in the third question what happens when zinc powder is uh, put in copper sulfate solution what happened zinc is more reactive than copper so it displaces copper from copper solution idayirunnu ende theory la the blue color of the solution get faded and a brown color coating is seen over zinc this because zinc displaces copper from copper sulfate solution and copper get deposited over zinc zn plus uso4 gives zn so4 plus cu in a, when iron when uh, we are put, when we put silver in iron sulfate solution no reaction take place because silver is less reactive than iron when a last question and there no x plus y so4 gives another question adile kandu x displaces y so4 le appa adu kond x is more reactive than y because x displaces y from solution and the last question le which is which metal can displaces nalla therunnallo le the agno3 solution and copper karyam manasilayallo അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനൊക്കെ ആൻസർ നമുക്ക് ഈസി ആയി പറയണമെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിക്കാനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചേക്കുക കേട്ടോ കാരണം റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ലെസൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലെസണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തരാം അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചേക്കുക റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് തറവാക്കിയേക്കുക ഓക്കെ
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ പഠിച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടു അത്ര വലിയ ഉള്ളൂ അല്ലേ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അവർ ടോപ്പിക് സിമ്പിളാണ് എന്നും പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് എല്ലാം സിമ്പിളാണ് പഠിച്ച എല്ലാം സിമ്പിളാണ് സോ ദ ടോപ്പിക് ഇസ് ഹൗ ഡു മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ഹൗ ഡു മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്നെല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു പറയാം എന്തിനാണ് ഈ മെറ്റൽസ് അല്ലെ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഉപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എ സി എൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി അല്ലേ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലും ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ മെറ്റലുമാണ് അപ്പം അവർ എന്തിനാ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ എന്ത് കൊണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് ചില എലിമെൻറ്റ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആൻസർ വേണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസിക്സ് വേണം ആ ബേസിക്സിനുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്തേക്കൂട്ടു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് വാലൻസി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക കാരണം അത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആവും ഈ ഒരു വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും റീകോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നയൻത്ത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൻത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ബാലൻസ് ഈ വാട്ട് ഇസ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വാട്ട് ഇസ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഇതൊക്കെ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടേക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ ക്ലിയർ ആവും എന്നാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ വൈ ദ മെറ്റൽസ് ഓൺ നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മുന്നേക്കിട്ട് എന്താണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ആ വീഡിയോയിലുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ് ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇസ് കോൾഡ് എസ് ദി ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ആറ്റത്തിൽ ഷെല്ലുണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഷെല്ല് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്തിനാണ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻ എലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം ആറ്റംസ് റിയാ റിയാക്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു എറ്റെയിൻ ഒക്ടെക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ദൗട്ട് മോസ്റ്റ് ചെയ്യും ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻ എലിമെൻറ്റ് ഇസ് ദിയർ ടെൻഡൻസി ടു എറ്റെയിൻ a completely ferric valence shell എന്താ മനസ്സിലായേ അതായത് ഒരു എലിമെൻ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസിയാണ് എന്തിന് ടു എറ്റേ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വാലൻസ് ഷെൽ അതായത് അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ദ ബാലൻസ് ഷെൽ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു എറ്റേൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എ എപ്പോഴും ബാലൻസ് ഷെല്ലിന് ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എന്ന് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബേസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വാട്ട് ഇസ് ബാലൻസ് ഈ വാട്ട് ഇസ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നൊരു വീഡിയോ അതിലുണ്ട് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഒക്കെ അപ്പം ടെൻഡൻസി ഏതൊരു എലിമെൻറ്റിനും എന്ത് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ആ ഒരു എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ഇറ്റ് ഗെയിംസ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ഒന്നുകിൽ അത് വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ സോ എൻ എലിമെൻറ്റ് എറ്റൈൻസ് ഇറ്റ് ഒക്ടേറ്റ് അതായത് ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ ഐദർ ബൈ ലൂസിങ് ഓർ ബൈ ആക്സെപ്റ്റിങ് ഓർ ബൈ ഷെയറിങ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി എലിമെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എലിമെന്റ്സും അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അവരെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പം അയ്യോ ഇത് എന്താന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതി ഞാൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാത്ത കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ എലിമെന്റ് ഹീലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കേഷൽ ഇസ് ടു നിയോൺ ടെൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് കാണാം കെ ഷെല്ലിൽ ടു എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് സോഡിയം ലെവൻ ആണ് ടു ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ബാലൻസ് ഷെൽ ഇതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ടമോ ഷെല്ലിൽ വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മെഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സോ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ടു അടുത്തത് അലൂമിനിയം തേർട്ടീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ അടുത്തത് വരുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം നയൻറ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ദൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അപ്പം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിന് ഒരൊറ്റ ഷെല്ലേ ലൊക്കേഷൻ കണ്ട ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദറ്റ് കെ ഷെൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഇസ് ടു സോ ഹീലിയത്തിന്റെ കേസിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഔട്ടർ മോ ഷെൽ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഹീലിയം ഹാസ് ലെസ് ടെൻഡൻസി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ മോ ഷെൽ അതായത് ബാലൻസ് ഷെൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഒരു മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ മെറ്റൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി to have adayad they have it is a tendency to obtain a complete adu octet to complete outer most shell le completely filled avanaan edu element in him interest and avan that's why they are taking part in a chemical reaction helium in the case le outer most shell le two a pattullu because k shell aanu adile two electrons e pattullu namak ariya the k shell can accommodate a maximum of two electrons so helium in reaction le participate cheyanalla tendency ലെസ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ദെൻ നിയോൺ നിയോണിൽ നോക്കൂ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് എൽ ഷെല്ലാണ് അതിൻ്റെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എവ്രി ആറ്റം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു മേക്ക് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ വിത്ത് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാ എലിമെൻസിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് so he neon is also completely filled kand outer most shell eight electrons argon okay outer most shell is the m shell adil endai eight electrons so neon argon helium does not show alenge they have a less tendency to participate in chemical reaction endu konda they are completely filled is sodium okay sodium 11 an atomic number 2 8 1 ഔട്ടർ മോ ഷെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഹീലിയത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ മീൻ സോഡിയത്തിന് എന്ത് പറ്റി അതിന് ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റില് ഇവർക്ക് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവണം അപ്പൊ അത് നോക്കി വെച്ചേക്കും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പറയാം മെഗ്നീഷ്യം നോക്കൂ ടെസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് അറ്റോമിക് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇവർക്കും എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ്ട് ദേ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗർ ഓ ദേ ഹാവ് ടു ദേ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അവർക്ക് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് മതി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പാർട്ടി ഇലക്ട്രോ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും കാരണം ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അലൂമിനിയം തേർട്ടീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ വീണ്ടും ഇത് ആ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ പൊട്ടാഷ്യം നയൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇവിടെയും എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടു ആ
അവർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്തുകൊണ്ടാ ദി ഐദർ ദി വോണ്ട് ടു ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ദി ഹാവ് ടു ലൂസ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ദി ഹാവ് ടു ഷെയർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനാണ് എല്ലാ എലിമെൻസും റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വെറുതെ അല്ല ദി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് കാണണ്ടേ വി വിൽ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സോഡിയം സോഡിയം കണ്ടോളൂ ടു എയ്റ്റ് വൺ അല്ലെ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതി ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാണ് വാട്ട് ഇസ് എയിം ഓഫ് ദിസ് ചാനൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഇൻ കെമിസ്ട്രി വിത്ത് പ്രോപ്പർ ബേസ് അപ്പൊ ബേസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടേ ഇത് പോകുന്നു അപ്പൊ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം ഇസ് ലെവൻ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വൈ സോഡിയം എലിമെന്റ് ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സോഡിയം എന്നല്ല പല മെറ്റൽസും എന്തിനാണ് റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ തിയറി അല്ല ഇതിന്റെ തിയറി നന്നായി മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ഏത് എക്സാമ്പിൾ വന്നാലും ഈസി എത്ര ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉണ്ട് സോഡിയത്തിന് ലെവൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വൈ എൻ എലിമെന്റ് ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻ എലിമെന്റ് ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു എറ്റേൺ ടു ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോഷൻ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഷെല്ല് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ന്യൂട്രോൺസ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല നമുക്കത് ഈ ഒരു എല്ലാം കൂടെ എഴുതി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവില്ല കെ ഷെല്ല് നോക്കി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലാണ് അല്ലെ അതിലെന്ത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സോഡിയം വിചാരിക്കണേ ഈ ഒരു വൺ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ എന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ആരാവും എല്ലാവില്ലെ ഈ ഷെല്ല് ആ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ആരാ ഈ എൽ ഷെൽ അപ്പൊ എന്തായി എനിക്ക് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുമല്ലോ എന്റെ ഔട്ടർ മോഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആവുമല്ലോ അത് ഇവിടെ എം ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ സോഡിയത്തിന് എന്തായി സോഡിയം ഹാപ്പി ആയി ബിക്കോസ് ഔട്ടർ മോഷൻ ഷെല്ല് എന്തായി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടും അപ്പൊ സോഡിയത്തിന് എപ്പോഴും എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഈ വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ച അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേക്കും ഈ വൺ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കും എന്തിനാ അതിന് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ സോഡിയം ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്തിനാ ലോസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോണിനെ ബിക്കോസ് ടു എറ്റേൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ബാലൻഷ്യൽ ബാലൻഷ്യലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഡിയം റെഡി ആണ് എന്തിന് വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം സോഡിയം വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സോഡിയത്തിന് സംഭവിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമേഷനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം സോഡിയം സോഡിയത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെവൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പറും ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പറും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് സോഡിയത്തിന് ഒരു ചാർജും ഇല്ല സോഡിയം ന്യൂട്രൽ അല്ല പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺസിന് എന്ത് ചാർജ് ആ പി പി പോസിറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി പി ആലോചിക്കാൻ പി പി പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടാളെ നമ്പർ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് സോഡിയം മെറ്റൽ ആസെറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ഒരു ചാർജും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സോഡിയം ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ലൂസ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ 
ആയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എന്തായില്ല ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഔട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരാളെ നമ്മൾ അങ്ങ് കളയും നമ്മൾ കളഞ്ഞല്ല കേട്ടോ ആരോ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സോഡിയ അങ്ങ് കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി സോഡിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എന്തായി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണെ സോഡിയം ഹാപ്പി അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്താൽ സോഡിയം വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആവുമോ ആവോ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ഈ ലെവൻ ഇലക്ട്രോണിൽ ഉള്ളതിന് പകരം ഇപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോണായി ടെൻ ഇലക്ട്രോണായി അതായത് ടെൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ലെവൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ പോയപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ പോവോ പ്രോട്ടോൺ പോയില്ല പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിലാ കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ പോയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ടെൻ ഇലക്ട്രോണും ലെവൻ പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ആരാ കൂടുതലുള്ളത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൂടുതൽ ആരുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ന വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു സോഡിയം ഈ വൺ ഇലക്ട്രോൺ പോയത് കൊണ്ട് ഇപ്പം സോഡിയം എന്തായി സോഡിയം ഒരു അയോണായി അയോൺ അയോൺ അല്ല അയോൺ ഐ ഒ എൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരാളായി മാറി ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അയോൺ എന്ന് പറയും നൗ ദ സോഡിയത്തിനെ നമ്മൾ വെറുതെ സോഡിയം എന്ന് വിളിച്ചാൽ സോഡിയം വിളികേക്കില്ല വി ഹാവ് ടു കോൾ ഇറ്റ് എസ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ സോഡിയം അയോൺ ആയി ബിക്കോസ് അതിനെന്ത് കിട്ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അധികമായി കാരണം കൂടെ ഇരുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയപ്പോൾ സോഡിയത്തിന് എന്ത് പറ്റി പോസിറ്റീവായി നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാസ് ബിക്കാൻസ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് സോഡിയം കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കളിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കാറ്റയോൺ സോ സോഡിയം അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം കാറ്റയോൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഒരു തവണയോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഏതൊരു എലിമെൻറ്റിനും ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു എറ്റേൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ദറ്റ്സ് ദ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ദാറ്റ് ദ ഔട്ടർ ഷെൽ ക്യാൻ ഹാവ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണ് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി so almost all the atom has a tendency to either to lose the electron or gain electron or share the electron in order to attain electronic configuration that is outer shell with eight electrons so in the case we are going to 2 8 1 one appo idin easy aayit outer shell il eight venengil ee oru oru aale one electron na olvaakkiya madi arengil vannu chodichu adengu koduthekum sodium has a tendency to lose electron and eight electron and to make that valence shell with eight electron appo sodium tinte kaile 2 8 1 aayirunnu adinu or electron poyappol minus 1 e ennu kaanikkunnathu or electron poyappam sodium endai 2 8 2 8nne appo namakku ariya or atomil 11 appo same number of protons um same number of electrons um aanu ullathu ഇവിടെ ലെവൻ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെവൻ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടായിരുന്നു സോഡിയത്തിൻ്റെ സോഡിയം ആറ്റത്തിൽ പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി സോഡിയത്തിന് സ്റ്റെബിളിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഇസ് ലൂസിങ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ വരും ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ സോ റിമെയിനിങ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ലെവൻ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടെന്നും ലെവനും നോക്കുമ്പോൾ വൺ പ്രോട്ടോൺ ഇസ് എക്സ്ട്രാ ഇൻ ദാറ്റ് ആറ്റം അതായത് അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ട്രാ വന്നു നൗ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ന്യൂട്രൽ ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ അല്ല കാരണം അവിടെ ഒരാൾ കൂടുതലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സോ സോഡിയം നൗ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം കാറ്റയോൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചാർജ് വരുന്ന സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ അയോൺ എന്ന് പറയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി ഉറപ്പാണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ പറഞ്ഞു തന്നോട്ടെ മെഗ്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ട്വൽവ് സോ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഡാ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ അപ്പം എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൽവ് പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ടാവും ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബാലൻസ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ആണ് എന്ത് ടെൻഡൻസി ആ മെഗ്
ഐ വിൽ ബി സ്റ്റേബിൾ അങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം സോ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ലൂസ് ദിസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആർക്ക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക മെഗ്നീഷ്യത്തിന് അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാണ് ലൂസ് ചെയ്ത എന്ത് പറ്റും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എന്താ വന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് കാണാം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുമല്ലോ സോ മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് പറയും എനിക്ക് ഈ ടു അല്ലെ ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യണം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മെഗ്നീഷ്യം റെഡിയാണ് കൊടുക്കാൻ സോ മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്തു മെഗ്നീഷ്യം ഗിവ്സ് ഇറ്റ്സ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായത് നോ മെഗ്നീഷ്യം ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് ആയി എങ്ങനെയാ മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് ആയത് ടു എയ്റ്റ് ടു ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് പ്രോട്ടോൺസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്ന എം ജിയിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു പ്രോട്ടോൺസ് കൂടി അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് എം ജി ഇപ്പൊ എന്തായി എം ജി ടു പ്ലസ് ഈ രണ്ട് പ്രോ പ്ലസ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അതാണ് എം ജി ടു പ്ലസ് സോ നൗ എം ജി എസ് ബിക്കം എം ജി അയോൺ എം ജി ടു പ്ലസ് അയോൺ ഈ നമ്പറിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ എത്ര പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എം ജി ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എം ജി മെഗ്നീഷ്യം കാറ്റയോൺ ഉണ്ടായി മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അല്ലേ അയോണിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോവാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണ്ടേ നമ്മൾ വെറും പോസിറ്റീവ് അയൻസ് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരല്ലോ പോസിറ്റീവ് അയൻസ് ഉണ്ടായി അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് അയൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് എലിമെൻസിനെ എഴുതിയിരിക്കുക ദറ്റ്സ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ ഫോസ്ഫറസ് ക്ലോറിൻ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫൈവ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റല്ല എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് ടു സിക്സ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് ടു സെവൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അടുത്തത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും നൈട്രജന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് എയ്റ്റ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്സിജന് സിക്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലോറിന് സെവൻ ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന് ഫൈവ് ആണ് ക്ലോറിന് സെവൻ ആണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഇതിൽ ഒരാളെടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും പറഞ്ഞേക്കാം നോക്കുകയാണേ ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റീൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാവും സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എന്ത് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക എയ്റ്റ് ആവാൻ അപ്പം ഈ ഈ എലിമെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ സെവൻ എണ്ണം വല്ലവർക്കും കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ടഫ് ടാസ്ക് ഏഴ് ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കുക അതിലും നല്ലത് എന്താ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തരുമോ എന്നാൽ എനിക്ക് എയ്റ്റ് ആകും അപ്പം ഇതിന് എന്തുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ
എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലോറിൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഇതൊരാളങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണേ അപ്പൊ ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം എന്ത് പറ്റി സി എൽ മൈനസ് അതെങ്ങനെയാ സി എൽ മൈനസ് ആയത് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ സെവൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ക്ലോറിന് ആരോ ഒരാൾ ഒരു വൺ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും എന്തിന് ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ്ലി എയ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി എന്തായി അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ചെല്ല് എയ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഇത് ഒരാൾ വാങ്ങി അപ്പം എത്ര എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇവിടെ എത്ര പ്രോട്ടോണേ അപ്പോഴും ഉള്ളൂ സെവൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോൺ അപ്പം ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോണും സെവൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോൺ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം സി എൽ മൈനസ് കാരണം ഇപ്പം അത് ന്യൂട്രൽ അല്ല അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് സി എൽ മൈനസ് ആയി അതിനെ നമ്മൾ സി എൽ മൈനസ് അയോൺ എന്ന് പറയും മൈനസ് ഒറ്റയടിക്കിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൈനസ് വൺ അധികമാണ് അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ആയത് കൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സി എൽ ആനയോൺ കണ്ടോ ഒരാൾ കാറ്റയോൺ കാറ്റയോണും ഒരാൾ ആനയോണും മനസ്സിലായോ ക്ലോറിൻ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ക്ലോറിൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ഇതിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇലക്ട്രോൺ ആരോ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം കൊടുത്തപ്പം അതിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പം അത് സി എൽ മൈനസ് ആയി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പറും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയപ്പോൾ അതി അത് ആരെ വാങ്ങുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ അതിനെ വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്തു പറ്റി അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ വന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റിയും സി എൽ മൈനസ് എന്ന് ഒരാളായതുകൊണ്ട് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് മൈനസ് വൺ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അൺടെസ്റ്റുഡ് ആണ് എന്ത് മൈനസ് ഒറ്റൊരാളേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അത് ക്ലോറിൻ മൈനസ് അയോൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ ആനയോൺ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് അയോൺസിനെ പഠിച്ചു കാറ്റയോണിനെയും പഠിച്ചു ആനയോണിനെ പഠിച്ചു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ടു ടു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് വരിക അപ്പം ഈ കാര്യം മനസ്സിലായാലേ ഉള്ളൂ ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റ് അതായത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം ഇത് നല്ലോണം പഠിക്കണം ഇത് ടു മാർക്കും ത്രീയും ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഹൗ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട് ഡ്രോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രോ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തറുവാക്കി പഠിച്ചോളൂ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് സോഡിയം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറ ടു എയ്റ്റ് വൺ Sodium has a tendency to lose one electron in order to attain outer configuration with 8. Outer electrons 8 are one way. Sodium is the same. One electron is lose. Sodium is the same. This arrow is very important. We have to say this in the basics. Reactants and products. So, what is it? One electron is the release. So, what is it? Sodium. പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ടായി എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ടായി ഇനി സി എൽ ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സോഡിയത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്ത ആ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബിക്കോസ് അതിന് ആരെങ്കിലും ഒരു വൺ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സെവനിന്
But chlorine or electron add chedu. E kanda e electron is the binder important sodium kodka and electron ne kodutu. Arakandila. It is giving or it is losing. Kodutu. Adapa then dai sodium plus i. Chlorine odi chena a one electron ne edithapam. CL and the electron ne edkana parana then the kaigilor negative pudi ala vedana. So it has changed into Cl minus ion. That is the configuration. Sodium is the configuration. Because sodium is sodium chlorine. It is a compound form. This is the number of dot structure. Electron is a dot type represent a structure. That is the number of we have to use the sodium in the same way. We have to use the sodium in the same way. We have to use the sodium in the same way. We have to use the sodium in the same way. We have to use the sodium in the same way. Electron dot structure, we will show only the electrons in the outermost shell. Even in number dot type to represent the area, Karnam, even a dotum, even in dot type number confused us. So, even a electron and number cross I to represent it. Karnature, three electrons in the outermost shell, seven, two, three, four, five, six, seven. Kind of, even a seven electron in the Outermostly, either the kind of electron extra. So, in the chain, this sodium will give its one electron to chlorine. Chlorine could detect at end down Na plus or bracket at the lunch Na plus. Chlorine in the kitum. Chlorine the adium died in the seven. One, two, three, four, five, six. 7 that is the code e sodium thal ninnu kittiya or electron um a electron inga thanne represent cheyanam kittiya adu pudiyaalu anda ipo endai na plus um cl minus um nu paranja or aal adiniyana nammal endu parayunnathu sodium chloride ivaru thammil oru bond undavanu endu bond aa undavunnathu and oppositely charged ions thumbnail or strong bond and now namakari eppolum oppositely charged particles and attract ya eppolum ore pole the charge repel eyum adhe pole ee rendu oppositely charged aalkare thumbnail attract cheyidittu avar oru compound undakkane ingane oppositely charged Ions thumbnail undak in the compounds in a para in the pair on a ionic compound ions won't die a compound die the kund adine para in a pair on ionic compounds. So ionic compounds are formed by the electrostatic force of attraction between the ions. How an ionic compound is formed? Ionic compound is formed by the electrostatic force of attraction between the two ions. Now, in the electrostatic force, electrostatic force is the attractive or repulsive force between the particles. Between the particles because of their electric charge. Electric charge is the particles the attraction or repulsive force. Electrostatic force in the parade. Upon in the ionic compound, ionic compounds are formed by the electrostatic force of attraction between ions. So, ionic compounds are formed by the electrostatic force of attraction in the rand ions. Ionic compounds in direct in the What is an ionic compound? The compounds form by the transfer of electron the transfer of electron from a metal to a non-metal
reacted. Such type of compounds are known as ionic compound or electrovalent compound. Important on it all. Electrovalent compound. What's an ionic compound? The compound formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal. Such compounds are known as ionic compounds or electrovalent compound. Manslayo. Now we will example of the example. clear. Okay? We will a question. Show the formation of magnesium chloride by the transfer of electron. Show the formation of magnesium chloride by the transfer of electron. That is magnesium chloride electron transfer. How do we do this? So, we will the magnesium atomic number. Magnesium number karaya 12 one atomic number. So electronic configuration is 2, 8, 2. Up magnesium in the tendency it has a tendency to the number parana dane first it has a tendency to lose electron. Lose the other one up then you will do a good 2 plus random thing lose it. It's a little forward. So it is losing two electron. And electron ne lose either automatically. Idin de kaile positive charge good. Then the electron poya then the positive charge good. So magnesium now become magnesium two plus ion. Clear on a law. Adapted. Namak inda kinda the magnesium chloride ana. Chlorine de atomic number seventeen ana. Ida kona aranir ne kana. Ida ka namla repeat the repeat the parayam namla ne automatically padi chupo. 287 is 17 7 is 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 in the ICL minus I, that is 2, 8, 8I. Okay? Now, we will see that magnesium is the electron in the outermost shell. 2 electrons. In. Okay? Chlorine is the electron. Chlorine is the in the outermost shell. How many electrons in the 7 in the Magnesia is a electron. Chlorine is a electron. Okay, chlorine is a electron. Magnesia is an electron extra. That is good. Magnesium chloride is a compound. This is a magnesium is a electron. That is why we chlorine. We have a chlorine. In the dwelling, an old electron and good at the end. And in the chlorinum in the vetum chlor, or a chlorinum good at idendium, or electron could append a cana magnesium, other than the electron, or a chlorinum, parallel chlorinum good at the end of Mg. Cl2. Now, we have first class. We have to do MgCl2 and sodium and chlorine and NaCl. Now, we have to balance the outermost shell. Now, we have to do the electron. So, we have to do the electron. That's why we have to do the chlorine. We have to do the magnesium chloride. MgCl2 undavum sodium and sodium thinu onne kodukkan undayirunnullo adu kondu sodium endai NaCl e undayad NaCl2 onnu illa yan valle oro number nu bayangara value undennu kanu MgCl2 appo engena compound verunnu nu vechal Mg Cl 
minus mg2 plus anayude cl minus kanda mg cl2 nu parna oru compound unde allenge namakku idinu onnu ode minds clear aaki eludanengil ingane eluda mg 2 plus CL, we dot structure on the right side, and we have to put the dot on the right side. 2 times minus. Kando, MG, CL2. Because E2 is common, E CL is common, CL is CL twice. That is the same as the two and the two minus charge. MG2 plus CL minus. Once it is done. Simple lay on the chindi cavity, and electron and e and electron are king and the vehicle would come. But magnesium chloride and an include a parna the way the wonder. Uru chlorine matra, e and the item would a chlorine to go to the chlorine and a carpal chlorine in Nana, or a chlorine a good and jivalicet, are anti chlorine and share the Kuduko. Ingenica padicanip and the Vitilakan number one under depth theory parnanian, you get confused up. But the mling and a chindi cell and die. Easy a lay, easy on. If you are doing this, you will be able to do it. If you are learning anything, you will be able to recall it. You will be able to rest on it. We will be able to do 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 it. That is proper base. That is important. That is clear. We will be able to do it. Okay? Show the formation of MGO. By the electron transfer structure, MgO. Ah, then we have magnesium. Magnesium is 12, 2, 8, 2. So, magnesium has a greater tendency to lose electron. How many electrons are? 2 electrons. So, 2 electrons lose. 2 positive extra charge. Then, 2 electrons are lose. கொழ்ப்பையா, அடுத்து தெண்டை இதைக்கா, oxygen, oxygen atomic number என்று பரைந்து, 8 ஆனு, so 2,6, இதான் அதின்டை electronic configuration, so 2,6, அப்பு விஜர்க்கிதக்கு இங்கனியா, இப்பு பைகட்டுடிக்கா, கொரச்ச எலிமென்ஸ் இந்த atomic number ஏதது oxygen, fluorine, carbon, nitrogen, magnesium, இதக்கு ஒன்று பிட்டைக்ஸ்ட் என்றுயாக பார்க்கில் ஆவிஷ்யல்லது எதக்கியா? ஆவிஷ்யல்லது எதக்கியா? நம்க்கு பரையாம் பெட்டில் என்னாலும் ஒரு பாஸ்ட்டு ஒரு 20 elements periodic table படிச்சு இயா atomic numberல் பேசு எதுத்தான்லும் periodic numberல் இள்ளது இப்போது நான் இளப்ப வழில் இங்கனை periodic table படிக்கியான் 2-6-atomic-number கண்டண்டம் போயப்ப 28 ஆய் இதும் 28 ஆய் இன்னி ஆனு நம்மல் எந்து வந்து show the formation of MGO by the electron transfer structure அப்பு நமக்கு எடுப்பலே MG ஆதி எடுதேக்கா MG இந்த அவுட்டமோசி செல்ல மாத்ரை நாம் பர்ணுள்ளோ வாருக்கும் அப்பு நம்மல் ரண்டு டோட்டிட்டேக்கான MG ரண்டன்னாம் plus R அண்ணலது oxygen oxygen கையிலே அவுட்டமோசில் R அண்ணல oxygen 1,2, ஆதி அதின்டைக் கையிலின்டாயிருந்து 6, நம்மலு வரைக்கினும் MG கொடுத்து 2, நம் 2 டோட்டுகள் எந்தாயி 
2 minus. Kanda Mg2 plus oxygen 2 minus. Manganendai MgO no parna ionic compound and I can die MgO no parna ionic compound. Inipa the number in an edumbo minus a plus a cancelling understood and canum even the number endure attractive force and other than a bond and die the left. So we end up as such and the end of positive at extra and under negative at extra and the neutral compound. So ionic compound is formed by the transfer of electron from a metal to a non metal metal il ninn electron non metal like pogumbo undavunna oru compound aanu there will be an electrostatic force of attraction and such type of compounds are known as ionic compound or electrovalent compound clear aayallo ini ed example thannalum athyavashyam atomic number chalappa question paper atomic number thiru atomic number thanna id ezhudanengil namukku arayanam arayanengil njan paranju njan idille video edathu endha cha topic big lag edu angu po adondu idine petti detail aayittu nammal oru video cheyidittund adu nallona nokkiya ningalkku mensile writing and drawing of electronic configuration nu parana oru video undu adile clear aayittund engane inge ee electronic configuration ezhudam nalladu clear aayallo Example would a parnatheram show the formation of Na2O Na2O by the electron transfer structure. Parana question on a text. Panama Karyam sodium thin day atomic number 11 are so electronic configuration is 281. So it has a tendency to lose one electron. One electron lose in the conda, other in a plus saum in the third one electron lose it. Up with then die to eight. Candle three steps and edit the cold top in Nanamakuri confusion. Chlorine seventeen and Ipadana Vadis letter than a number chlorine edit two eight seven and Add the oxygen on oxygen atomic number eight on so two six tendency to accept two electron. Pax in the vetti avada uri electron a good to do luto yak two electron way and then a pain in a two electron a kit to me yak would you press no ya here and the sodium number which I like a sodium and the sodium to the number of oxygen any kid and the electron way now. That is why I have a little bit of electron. So, what is sodium? This oxygen is in the electron top structure. Oxygen is in the electron accept. It is in the two electron accept. It is in the two sodium. But, this sodium is in the two sodium. So, it is in the two sodium. So, this oxygen is in the oxygen. Now, we have to do this. This sodium is the sodium in the sodium. One electron is the sodium. That's right. Then, oxygen is the sodium. How many electrons are the sodium? Two electrons are the sodium. Out of mostly six. Then, we have one sodium. 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 One electron is the sodium. ஒரு electron E sodium கொடு தப்பம் எந்த இவிட N E N E Q plus charge வெரும் எத்திரை N E இந்த இவிட இரண்டன்னம் ஒரு oxygen அல்லில்லு ஒரு oxygen oxygen அவிட எந்த அல்லது 1 2 3 4 5 6 7 8 கண்டோ Compound form is Na2OI. So the compound is Na2. Here the electron, the electron is transferred from sodium to oxygen and it is getting a product of Na2O. When Silayo Idana simple idea question. Clear Ale? இனி நீங்கள் என்ன நட்டும் முந்தும் செய்துக்கு என்ன easier இருக்கு நரியோ கொர்ச்சு compounds எடுத்துட்டு sodium chloride, potassium chloride, pin, magnesium chloride, aluminium chloride உன்ன aluminium chloride செய்துக்கு அப்பக்கு எடுப்பாயிருக்கும் நமக்கு easy அனை aluminium ALCL3 அனை 
അപ്പൊ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കൂ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷനിൽ അത് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അടുത്ത നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ ഇല്ല അതിൽ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫൈവ് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്കിനോ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ അപ്പം അത് മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അയണിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക വാട്ട് ഇസ് അയണിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പം വലിയ വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കും അപ്പൊ ഇത് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചേക്കാം ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് എലിമെന്റ്സിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ല് കാണിച്ചു എന്നാൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിച്ചു അവരെന്തിനാ വൈ മെറ്റൽസ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്നെന്തായിരുന്നു വൈ മെറ്റൽസ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ വെറുതെ കിട്ടുന്നില്ല ഇത് ദേ ഹാവ് ടു ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ or they have to gain electron or they have to share electron adu oru elements ne depend edirikkum ivada metals ne greater tendency to lose electron a point nu manasile vechekku ta metals have a greater tendency to lose electron and non metals have a greater tendency to accept electron angane trans angottum ingottum losing um gaining um aayappam they got charges metals ne positive charges um kitti non metals ne negative charges um kitti ഈ ഓപ്പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വന്നു ആൻഡ് ദസ് ആൻ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ഫോം ഇത്രയേ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നാല് എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയല്ലോ മനസ്സിലായി ഇത് സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തിയറി കേട്ടാലൊന്നും ആരും പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് എഴുതി തന്നെ നോക്കണം കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ വായിച്ചാലൊന്നും ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോട്ടൊന്നും വെക്കുന്നതിലും നല്ല നമ്മളിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ നോട്ട്സിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കുക എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടത് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച വൈ ഹാർട്ട് ഒന്നും നോക്കാനല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക എന്നും പറയുന്നത് തന്നെ നന്നായി പഠിക്കുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സ് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് എന്നാണ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയേക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബേസിക്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇട്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് അത് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്തേക്കുക പഠിച്ചേക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്